नमस्कार विद्यार्थी मित्रों लिबर्टी स्कूल परिवार वती हूं आपने हार्दिक स्वागत करू अत्यारे आपने जो आज इशू विषय छे नो आकड़ा शास्त्र तो धोरण 12 नो आकड़ा शास्त्र विषय मा प्रकरण 1 छे सूचक अंक अबे सूचक अंक मा आपने जुए तो बोर्ड ने एग्जाम ने ध्यान मा लई ने आप पर आप चैप्टर मा थी कितलो पूछाई सके एनी संभावना छे तो ए आपने जुई सकिए के आ चैप्टर मा थी लगभग 12 गुण नो बोर्ड ने परीक्षा मा पूछाई छे तो ए प्रमाणे जुई तो आपने 12 गुण नो के भी रीते अलग अलग प्रकार जुई है तो विभाग ए तो विभाग ए मा 1 गुण नो विकल्प पूछाई छे विभाग ए मा 1 गुण नो विकल्प पूछाई छे जारे विभाग बी मा पण 1 मार्क्स ने 1 वाक्य नो जवाब आपो एवो विभाग बी मा 1 मार्क्स नो पूछाई छे जारे विभाग सी मा जे 2 गुण छे विभाग सी मा 2 गुण नो एक शॉर्ट तुमको दाखलो आई सके छे विभाग सी मा विभाग सी पण 2 मार्क्स नो छे जारे विभाग डी मा विभाग डी मा थियरी पण पूछाय आणि दाखलो पण पूछाई सकवाणी संभावना छे एवो नथी के दाखलो पूछा छे तो विभाग डी मा 3 मार्क्स नी थियरी के दाखलो पण पूछाई सके छे अ विभाग ई मा विभाग ई 5 मार्क्स नो छे जे मोटो क्वेश्चन तरीके मोटा दाखला तरीके विभाग ई मा ए प्रश्न पूछाई सके छे तो मित्रो आ छे चैप्टर नी बोर्ड नी परीक्षा मा केवी रीते केतला मार्क्स नो पूछाई छे एनी बेसिक माहिती अबे आपने चैप्टर ऊपर जाइए तो चैप्टर मा छे सूचक अंक अबे सूचक अंक એટલે શું તમારા મન માં પ્રશ્ન થશે સૂચક અંક એટલે શું तो सूचक अंक मित्रो એવું છે કે કોઈ પણ બે સમય ની વસ્તુ ની એની સરખામણી કરવી દાખલા તરીકે કોઈ ચાલુ વર્ષ હોય એ ચાલુ વર્ષ ના અગાઉ ના વર્ષ ની સરખામણી કરવી એનું ગુણોત્તર કરવું એની ગણતરી કરવી તો મિત્રો આ બેઝિક વસ્તુ માં એને સૂચક અંક કહેવાય તો સૂચક અંક માં જુઓ લખેલ છે કોઈ પણ વસ્તુ સાથે સંકળાયેલ કોઈ પણ વસ્તુ હોય દાખલા તરીકે તમે જોઈ શકો છો કે સમયાંતરે ઘણું બધું બદલાઈ જતું હોય છે એમાં પણ સમયાંતરે બદલાઈ જવાની સંભાવના છે એ બદલાઈ જાય અને એને કેવી રીતે ફેરફારો થાય એ જોવા માટે જુઓ દરેક પ્રકારે આપણે જોઈ શકીએ કે સામાન્ય રીતે રાષ્ટ્રીય આવક ઉત્પાદન કોઈ વસ્તુની વેચાણ પછી રોજગારી બેરોજગારી પછી માથાદીઠ આવક આ બધું સમયના અંતરે બદલાતું રહે છે અને અને એમાં ફેરફારો થતા રહે છે तो આપણે જોઈએ તો સૂચક અંક એને અનુલક્ષીને ધ્યાનમાં રાખીને આ ચેપ્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે તો કેવી રીતે આપણે જોઈએ સૂચક અંકની વ્યાખ્યા જોઈએ ફર્સ્ટ ઓફ મે તમને આમ સમજા લીધું કે સૂચક અંક એટલે શું મતલબ કોઈ પણ વસ્તુની ચાલુ વર્ષના અગાઉના સમય સાથે સરખામણી કે ગુણોત્તર એને કહેવાય સૂચક અંક પરંતુ આપણે વ્યાખ્યામાં જોવો હોય તો સૂચક અંક એટલે શું તો જો મિત્રો સૂચક અંક એટલે કોઈ પણ વસ્તુ સાથે સંકળાયેલ ચલ રાશિની આપેલ સમયને દાખલા તરીકે કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો તમે કહો ને ચોખા કહો લગભગ 2015 માં આટલું ઉત્પાદન હતું 2016 માં આટલું ઉત્પાદન છે તો એ કોઈ પણ વસ્તુની કોઈ પણ વસ્તુ સાથે સંકળાયેલ ચલ રાશિની આપેલ આપેલ એટલે ચાલુ સમયની જે આપેલા બે દાખલા તરીકે બે વર્ષ છે 2015 અને 2016 આ બે વર્ષ છે આ ચાલુ વર્ષની એટલે આ 2016 એ ચાલુ વર્ષ કહેવાય તો એ આપેલ સમયની એટલે કે ચાલુ સમયની કિંમતમાં કોઈ ચોક્કસ સમયની તેની કિંમતના સાપેક્ષમાં થતા ટકાવારી ફેરફારને સૂચક અંક કહેવામાં આવે છે હવે જો મિત્રો એ તરફ જો કે કોઈ ચોક્કસ સમય એટલે કોઈ ચોક્કસ સમય કયો મતલબ એનો અગાઉનો વર્ષ એને આધાર વર્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કોઈ પણ ચોક્કસ સમયે તેની માહિતીની ગણતરી કરવી એની તુલનાત્મક તુલના કરવી એ આધાર વર્ષ આધાર વર્ષની સાથે સરખાવવામાં આવે છે તો આ જે ચોક્કસ સમય આપેલો છે એ આધાર વર્ષ છે આ 2015 અને 2016 માં આધાર વર્ષ એ 2015 છે જ્યારે 2016 એ ચાલુ વર્ષ છે તો ચાલુ વર્ષની સાથે જુઓ કોઈ પણ વસ્તુ સાથે સંકળાયેલ ચલ રાશિની આપેલ સમયની કિંમતમાં જે ચાલુ વર્ષની સમય આપેલો છે એની વસ્તુની કોઈ કિંમતમાં કોઈ ચોક્કસ સમયની તેની કિંમતમાં સાપેક્ષમાં તથા ટકાવારી ફેરફારને સૂચક અંક કહેવામાં આવે છે જે જે ચાલુ વર્ષ આપ્યો છે અને આધાર વર્ષ આપ્યો છે એ બંને વસ્તુની કિંમત હોય એની સાપેક્ષમાં થતા સાપેક્ષમાં થતા ટકાવારી ફેરફારને સૂચક અંક કહેવામાં આવે છે આ મિત્રો આપણે ઉદાહરણથી સમજવાનું છે એ ઉદાહરણ કઈ કઈ ભિન્ન રીતે એ ફેરફારો થાય કઈ રીતે ફેરફારો થાય તો જુઓ ચલ રાશિમાં ભિન્ન સમય થતા ફેરફારોની રીત કઈ કઈ રીતે ફેરફાર થઈ શકે તો બે રીતો છે આપણી પાસે એક રીત છે નિરપેક્ષની રીત નિરપેક્ષ એટલે તફાવતની રીત જ્યારે બીજી છે સાપેક્ષની રીત એટલે કે ગુણોત્તરની રીત તો 1 બાય 1 આપણે સમજીએ તો પહેલા છે નિરપેક્ષ તફાવતની રીત 
तो आ निरपेक्ष तपास की रीत अपने एक उदाहरण द्वारा समझिए उदाहरण तक आप जुओ चौबीस रूपया मतलब बने वे तफावत के चालीस रूपया जयर सोल मेतालीस रूपया तो छो रूपया तो मित्रों ध्यान रखू आ वस्तु भावारो सामान परंतु वास्तव में एक बने वे टका फेरफार तो सापेक्ष रीत में याद रख वस्तु ना भाव वारो सामान हो सके परंतु जो वस्तु आप टकावारी फेरफार सामान न हो सके आ खोटू है तफावत रीत मतलब तफावत मतलब रूपया में ते छो रूपया भाव वारो परंतु एन टकावारी फेरफार अलग हे मित्रों तो आ सापेक्ष रीत कहवा तो जो निरपेक्ष सॉरी निरपेक्ष तफावत रीत आप तो तफावत रीत मित्र छो छो रूपया वस्तु ना भाव वारो सामान माटे तफावत रीत में सापेक्ष रीते कही सकते परंतु वास्तव में एक खोटू है वास्तव में एट खोटू है कारण के दर दर वर्षे दरक समय में वस्तु एट्ला भाव की वारो नहीं कारण के तब जो सको मित्रों बे हजार पंदर में घऊ ना भाव चौबीस रूपया है जैसे चोखा ना चालीस रूपया है तो ये वस्तु है यु भाव अलग अलग है भाव वारो सामान परंतु बे हजार पंदर में जो वस्तु ना भाव हो मित्रों अलग अलग है निरपेक्ष उदाहरण चालू राखी मित्रों तो जुओ बजार पंदर घऊ ना भाव चौबीस रूपया जयर सोल तीस रूपया गुणोत्तर तो मित्र याद रखार पंदर सरखामी सोल भावारो छूपया जय चोखा भाव में बेहजार पंदर सापेक्ष रूपया गुणोत्तर निकालीस रूपया चालीस रूपया जय 
आधार वर्ष नो भाव छे चालीस रुपया तो छत्तालीस भाग्या चालीस तो मित्रों आप बात की प्रोचे एक पॉइंट पच एक पॉइंट पंद्र आवे छे जारे आपने कहूँ ना भाव नो गुणोत्तर सोचो तो एक पॉइंट पच्चीस आउट हो जारे आ चौका ना भाव नो गुणोत्तर एक पॉइंट पंद्र आवे छे मतलब जे टकावारी फिर फार थे हो छे ये मित्रों अलग छे जारे मिला बस वो निम्पेक्ष रीत में आपने जब वस्तु नो भाव अधारों थे हो तो ये समान थे हो तो बने निम्पेक्ष नहीं रीत से ये सुचकांग मटे हितावो नथी जारे गुणोत्तर नहीं रीत तो बने साची परिस्थिति में निर्माण कर शक्ति गुणोत्तर में जो टकावारी नो फिरफार दे रोचे आ कहूँ ना भावनों गुणोत्तर एक पॉइंट पच्चीस है, जहाँ चौखा ना भावनों गुणोत्तर एक पॉइंट पंद्र है, तो आ टक्का वाली मात तो बेरफार अपने ही सोचे हो जाए, तो मित्रों निपेक्ष नहीं रीत, अने सापेक्ष नहीं रीत, हवे आपने जो उसे ना सूचक काम सोचे हो जाए मित्रों, तो ध्यान रख जो मैं तुमने व्याख्या सीख पड़ी है प्रमाणे कि कोई पर वस्तु साधे संकलायल चल राशि नहीं आपेल समय नहीं कीमत मा कोई चौकस समय नहीं तेरी कीमत मा सापेक्ष मा जगह टकावारी फेरफार ने सूचक आंक कहे चे मित्रों टकावारी फेरफार था हो चे तो जे टकावारी फेरफार था हो चे ने सूचक आंक क्या मा आवे चे तो समग्र निर्पेक्ष रीत उपयोगी निवर्ती नथी जेपना फिरफार थाई चे यानु तुम्हारे माप में लो हुए तो आ निर्पेक्ष रीत मित्रों उपयोगी थदी नथी तो ये ना मटे अपने क्या कुना ऊपर जाइशु तो ये ना मटे अबे ये ना मटे कारण सूचे कारण के घनी वक्त एवं बने चे के बेवस्तुओं ना भाव दर्शावा एकदम अलग अलग हुए चे अथवा कोई धनपदार्थ है, कोई वस्तु है ना किलोग्राम में भाव दे वस्तु ने एकदम अलग अलग हुए थे। तो ये इतना मारे, अने ते वस्तु ना भाव में थे ल फिर बार भेगा करवानु सक्य बंधु नथी, जे वस्तु में फिर बार था है, अने भेगा करवानु सक्य बंधु नथी, इतना मारे या निर्भय श्रीत उपयोगी निवर्ती अबे आप परिस्थिति में तो मैं सुकर्शो तो आप परिस्थिति में तो हमारे सापेक्ष गुणोत्तर नहीं रीतु उपयोग करवो पड़े से तो सापेक्ष मापनी रीत एकदम थी मुक्त होवा थी अन्य वस्तुओं में तथा फरफार ने भेगा करी सकाई से जो मित्रों आ सापेक्ष से गुणोत्तर नहीं रीत से ये एकदम थी मुक्त छे अन्य कोई एकदम न सापेक्ष रीत में इतना मटे तो मैं सुकरी शको जेपन वस्तुओं ना फरफार था वो इन्हें भेगा करी सकाई अन्य तैना पर थी वस्तुओं ना भाव में तथा फरफार ने कोई समग्र फरफार नो सापेक्ष माप ले सु तो मित्रों जो हमें तो मैं सिखाऊं कि वर्ष बे हजार सोल ये चालू वर्ष चे वर्ष बे हजार सोल ये चालू वर्ष चे जारे वर्ष बे हजार बंदर ये आधार वर्ष चे बे हजार बंदर आधार वर्ष चे तो P जीरो आधार वर्ष नो भाव के बारे मित्रों याद रखो P जीरो आधार वर्ष नो भाव जारे P वन ये चालू वर्ष नो भाव P1 A चालू वर्ष नो भाव तो गुणोत्तर आपने केवल दिन नहीं करी शु तो आपने गुणोत्तर केवल दिन था शे P1 भाग्या P0 आपने गुणोत्तर आवृत्ति सोधी शकाय शे तो मित्रों आपने एक कोष्टक में मदद की समझिए कोष्टक में मदद की समझिए अब आपने कोष्टक बनाओ उसे मित्रों तो कोष्टक कोष्टक बनाइए आपने तो मित्र अपने बेरी तो सीखे चाहिए निर्पेक्ष इतने तफावत नहीं रीत अने सापेक्ष इतने गुणोत्तर नहीं रीत तो मैं तुमने निर्पेक्ष अने सापेक्ष नहीं रीत माचे फिरफार था ऐसे इतना बात मैं तुमने किधर के निर्पेक्ष रीत उपयोगी निवर्ती नथी अब सापेक्ष नहीं रीत केवल इतने उपयोगी निवर्ती से म अरे इतना किधर क्या बस बन्ने वस्तु ना भाव अलग अलग होए जाने बन्ने वस्तु नो एकदम मुक्त चहे जे एकदम मुक्त ना कारण है ये सापेक्ष नहीं रीत ने आपने उपयोग करी शु तो मित्रों सापेक्ष नहीं रीत नो ये जो मैं कुदारन लकी जाए बेअजार जो वस्तु आपने तमने आपने लाचे कहो अने चोखा टकावरी फेर सापेक्ष फेरफार लेके सापेक्ष टकावारी फेरफार इतने मतलब चालू वर्ष नो भाव भाग्य आधार वर्ष तो मित्रों यहाँ पर आप जो अब पी वन ए चालू वर्ष के बारे अने पी जीरो ए आधार वर्ष के बारे तो मतलब पी वन भाग्य पी जीरो इतने चालू वर्ष भाग्य आधार वर्ष याद रख जो मित्रों पी वन ए चालू वर्ष है � जीरो तो पी वन भाग्या पी जीरो इतने के खाओ नो गुणोत्तर सुधारने जो ये आपने तीस भाग्या चौबी 
तो अनु सापेक्ष फेरबार कितना बोला अपन ने एक पॉइंट पच्चीस अनु सापेक्ष फेरबार अपन ने एक पॉइंट पच्चीस मरे हो चें अब ये भी नहीं नीते हमारे चौखा नो गुणोत्तर सोतू हो चें तो चौखा नो जो मित्रों बी हजार पंद्रह के लिए आधार वर्ष नो भाव से चालीस रुपया चारों वर्ष में के पी वन नो भाव से छह तालीस रुपया तो सापेक्ष तेरे पास बराबर पी वन आगे आप पी जीरो तो पी वन से छह तालीस जरा पी जीरो से चालीस तो ना सापेक्ष तेरे पास से एक पॉइंट पंद्रह अब मित्रों हमारे सापेक्ष आप तेरे पास हो दियो छह में अब मित्रों वो तुमने सापेक्ष टकावारी ऊपर ले जाऊँ सुबह टक सापेक्ष टकावारी देख रहे सोच भी तो जो मित्रों जब तुमने P1 भागे P0 करी हुई है इन्हें 100 बड़े गुणवा थी तुमने सापेक्ष टकावारी मरे जैसे तो मित्रों जो P1 भागे P0 गुनिया 100 ले 1.25 गुनिया 100 इतने सापेक्ष टकावारी कितनी था तो जो अभी तो वही यात्रा करो जेपन वस्तु ना भाव सापेक्ष भाव होए तो सापेक्ष फिरफार ने कोई पर वस्तु ना सापेक्ष फिरफार ने सो वड़े गुणवा की यात्रा जो मित्रों कोई पर वस्तु ना सापेक्ष फिरफार ने सो बुड़े सो वड़े गुणवा थी मरे जेपन कीमत मरे चे इतने सो मरे चे सापेक्ष टकावारी तो सापेक्ष टकावारी � तो मतलब कोई पर वस्तु ना सापेक्ष फेरफार में तथा टकावारी फेरफार में सो वड़े गुणवा थी जेपर कीमत मरे चाहिए सूचक आंक क्या हुआ है चाहे तो मित्रों जो सूचक आंक ने सूचक आंक ने आई वड़े दर्शाव में आवे चाहे सूचक आंक ने आई वड़े दर्शाव में आवे चाहे तो मित्रों आपने ना सूचक आंक जब तुमने सापेक्ष टकावारी मानी चाहिए 150 या 115 माने ना वो सूचक कांग सोचो जो जो मित्रों तो सूचक कांग बराबर चारों वर्ष ना भावना सूचक कांग की भी रीते मानी चाहिए तो तुमने जो कहूँगा वो सापेक्ष टकावारी मानी चाहिए 1.25 बत्ता चौखानो सापेक्ष टकावारी से 1.15 बागिया बे कितना मानी च तो लकी तो कुछ 100 ने 20 तो अपने चारों वर्ष का भावना सूचक आंक कितना था जैसे 100 ने 20 तो मित्रों आ सूचक आंक सिखवानी बेजिक मेथड अधी अब है आपने आकर जाइए ये पहला एक सूत्र लकी दिए तो सूचक आंक नो मित्रों सूत्र आज है जो है समूह नो सामान्य सूचक आंक समूह नो सामान्य सूचक आंक समूह नो सामान्य सूचक आंक तो I बराबर इधर याद रख जो I बराबर P1 भागिया P0 P1 भागिया P0 P1 भागिया P0 भागिया N भागिया गुणिया N गुणा कार्य में 100 आवश्य तो P1 भागिया P0 भागा कार्य में N गुणिया 100 अब याद रख जो मित्रों I इतने हैं शुरू तो मतलब चालू समय नहीं सरकार में मां समय नहीं सापेक्ष मां मेडवेल सूचक आंक आजा सूचक आंक से I अब P1 इतने तो P1 आपने लकी सी लकी है P1 इतने चालू समय माटे चल I ने कीमत जी कीमत होए P1 बराबर P0 माटे सरकार में ना समय माटे इतने आधार वस्तु जी आप लोग जे ये समय नो N ने कीमत अने N इतने चल ने कीमत होनी संख्या N इतने कितना चल चे ये कीमत होनी संख्या इतने N चल ने कीमत होनी संख्या तो मित्रों आप समूह सूचक आप समूह नो सामान्य सूचक आप सुधार माटे नो सूत्र आप लोग जो � गुणिया सो तो समूह नो सामान्य सूचक आंक सुधा माटे नो सूत्र चे जो याद रख जो मित्रों व्यवहार मा भाव सूचक आंक मेरा वा घनी बदी परस पर संबंधित वस्तु उनो समावेश करी तेरा भाव अंगे नी माहिती मेरा भी पढ़े चे चेपुर तेरा परस पर संबंधित वस्तु हो चे इनो समावेश करवो पढ़े इने जो माहिती आप लिखी दाल, तेल, घी, गोल, मरी मसाला, साग बाजी नहीं वस्तुओं वगैरह का समावेश था इसे। अहिं का, अहिं का दानों भाव सूचक का ए सबंध दरावती जुदी-जुदी वस्तुओं ना भाव मात तथा सापेक्ष फिरफार के भाव सापेक्ष साथे संकलायल आम चे। तो इधर आप सूचक का चे याद रख जो। अबे आपने जो ये चीज़ है, तो आप सूचक का तुमने 
एकमक्तम मतलब जुदी जुदी वस्तुओं उत्पादन लक्षणों मध्य तो जुदी जुदी वस्तु अथवा जुदी जुदी परिस्थिति अथवा जुदा जुदा वर्षो सरखाम कर दर्शाप मतलब चालू समय चालू समय व्याख्या उपयोग